睡了这么久，饿了吧？我刚做好了饭，吃点呗。我不吃了，我出去一趟。别忘了吃点东西啊！你别拉了。我跟你说啊，难过呢，有很多种方式可以缓解。你还记得你以前跟我说过什么吗？不能轻易被命运打倒，这都是你说的。可是我现在一点力气都没有，我每天睁开眼睛，都希望齐磊站在我面前。
，为什么我再次见到他的时候，他却一动不动？我不知道为什么，为什么要让我等了五年？等了五年才可以见到他，为什么当初不让我们俩一起去死呢？为什么要让我一直抱着幻想，这么痛苦的活着？叶安，别再想了，放下吧，把这段感情画一个句号。遇到不同的人，咱们还这么年轻，以后路还长着呢。微微，我好想他，我真的特别想他。真的好心疼啊！你知道吗？他说过他会娶我，他说他会造一个全是风铃草的花园，他说要陪我到老。他根本就没有做到，这些我都知道。但是无论怎么样，这都是过去了。我们要向前看，美好的未来在等着我们呢。你要坚强，不管怎么样，我陪着你，陪你一起走出来，好吧？我相信你一定可以的。我们家燕是谁呀、啊？对不对？没有做不到的事情。真的走了。孙彼得这步棋差不多了，该收了。你看这里的夜景多美。现在的样子啊，犹犹豫豫的，不行我们就放弃回法国。我听你在说什么？叶启雷已经死了，你和我都没有后路可以走，这一点你应该比我更清楚。你没必要提醒我。可你现在已经不知道自己是谁了，在沈燕面前你什么事也做不了。今天的事情查的怎么样了？快有结果了。把饭菜热一下，马上就能吃了。你老大住院了。啊？你有时间的话，就去看看他吧。怎么会住院的呀
，要不要紧啊？在哪个医院？现在情况怎么样了？你有那么多问题的话，就直接问陈薇。我累了，我要睡觉了。饭我不吃了。可是你一天都没吃饭了，这怎么行啊？你是不是哪里不舒服呀？你好好照顾好自己就行了。吃点面包啊，我去给你买粥去。哎，这个就可以了。你去帮我办出院手续吧。这医生说了，你再观察两天。不用，我还有很多事情要去做。怎么又不听话了？再住两天，公司的事让秦野他们去处理就好了。老大，你怎么样了？要不要紧啊？怎么刚从法国回来就要住院了呢？你这一大早就叽叽喳喳的，没看见老大需要休息啊？一点眼力劲儿都没有，我吵到你了。你来的正好，你现在就去办出院。这没事的。嗯，我没事。啊，那那我这就去。怎么那么固执啊？真的不需要再休息两天了？公司的事情交给他们去办。积累的事情，我要亲自去做。他，他还有什么事儿啊？休息几天，公司有我和少总吗？是啊，你多保重身体啊！我知道了，谢谢你们。那我们先下去，在下面等你。你没有通知秦野吗？他可能太难过了吧，我这就给他打电话。别打了。许师傅，直接送我去疗养院。好的，沈总。去干嘛？去看叶子吗？嗯。你们不用等我了
，直接回去吧。我陪你去吧。不用，我想和叶子单独待一会儿。好吧。如果说我不是伤感，而是绝望呢？如果这个世界上还有让你牵挂的人和事，你就不会这么想。你怎么会来这儿？上次你问过我这个问题。叶子喜欢我，我也喜欢这孩子，所以没事的时候就想来看看他，陪陪他。积累，谢谢你。多想想。线索就会放下所有的事
去追查你的消息，但是每次都失望的回来，一年、两年、三年，关于你的消息越来越少。法国警方要让我们去申报死亡，但是一言不吭。他不相信你已经不在这世上，不会希望你回来，这样他就不会伤心，不用每天在希望和失望里煎熬。可是时间越长。我就越害怕你出现。是的，我爱他，我知道他对不起你。我有想过离开，但是每次看到他伤心，我都很心疼。走了，还有谁能照顾他呢？所以我对自己说：“青叶，替齐磊照顾好伊恩，只要他过得好、开心、健康，哪怕用一辈子的时间照顾他、守护他。”我想这就是我的责任。有件事情我始终想不明白，为什么莫许会说五年前是我害了你？起来，五年前你到底遇到了什么事？为什么莫许会把你藏起来？那个从你病房里逃走的人又是谁？我一定会把这些事情弄清楚。如果五年前真的有人害了你，我一定会把害你的人找出来。至于伊恩，我也不知道现在该怎么去面对他。不过你不用担心，我一定会保护他，不让他受到任何伤害。在陆枕出现之后发生的，陆枕出现之后，演变开始麻烦不断，然后默许就出现了。默许的出现，带出了齐磊的下落。从默许的话来判断，五年前就有人想害齐磊，可他为什么要利用齐磊来处处针对伊恩？默许跟齐磊
到底什么关系？还有陆准，与莫须有关的事件，几乎都会出现他的身影。说什么呀？什么什么关系？没什么，想些问题而已。啊，饭做好了。啊，你先吃吧，我还有些事要忙。再重要的事儿也得先吃饭。嗯，这是什么？没什么，随便画画而已。哎，你不是说要吃饭吗？嗯，一起去。啊，走吧。见过最没有天赋的学生，<笑>不要以一时成败论英雄，好汉不提当年勇。<笑>你们现在喝这个？吃的简单点，对身体有好处。你在那边可以结束了。到时候你用这个去收购山。秦野说的那个在法国出现的男人，到底存不存在？那个男人根本不存在，他在撒谎。啊，这事你更不用怀疑。我不是怀疑你的办事能力，我总觉得有什么不对。以秦野的个性。还有他为人处事的方式方法，你也接触过，他不可能把这件事情想得天衣无缝。秦野出现了，叶璇就死了，这是事实吧？可是中间总是有时间差的吧？你不用选那些其他的东西了，我们现在要做的就是尽快完成这个计划。就是神呢、啊，你知不知道？啊，一直在长，没停过都。彼得，嗯，干嘛？差不多卖了。卖？卖这个？你脑子进水了？别说话了。见好就收。那见好就收，没听说过。请了几天假，他没事吧？不知道，可能得一阵子吧。这段时间只有少副总在为管理公司了。哎，你说这再厉害的女人都难逃一个“情”字。等了这么多年，最后还是闹得一场空。对老大而言啊，这样的结果虽然很痛苦，但是至少可以让他以后不用再胡思乱想了。嗯，那你以后怎么办呢？我。我照旧上班呀，这事儿应该跟我没多大关系吧？跟你没关系。哎，沈总身边最大的备胎就是秦野了。现在沈总心目中那个人回不来了，秦野和他就可以顺理成章的在一起了。你的秦野就要跟别人好啦。那你哎，你别胡说八道的。老大和秦野好，我开心还来不及呢。行啦，在我面前你就别嘴硬了
。你说你总是这样子苦苦守候，何必呢？行了，那我先去买早饭了啊。沈总好，沈总好，沈总好，沈总好。老大，金爷怎么没来？哦，那个，他说他身体不舒服，说请假，通知邵总和戴总开会。好。我现在马上补仓啊！之前推广的门店升级以及提升客户的消费体验反响还是不错的。爱三项目的技术合作方也最后敲定了，他们答应我们在一个月之内就可以做出测试版给我们。这一季的销售情况非常好，比往年升了三个百分点。法国的门店也装修完了，工厂在和我们确认最后的订单量。法国的货，我想让秦野再去确认一下，看看是不是需要在细节上再做一些调整。哎，秦野他人呢？那天叶奇磊葬礼他就没来，不会又去搞什么事儿了吧？能有什么事儿？邵总，你敏感了啊？我可是被他吓怕了，一下子报抄袭，一下子要离开公司的。哎，来的正好，我们正在说法国铺货的事情，这事还得你来决定啊。不好意思，前几天生病，法国的事情交给我吧，我会跟进的。那好，今天先到这儿，你们先去忙吧。秦野，你留一下。身体,身体好点了吗？好了，谢谢你。我也没事，谢谢你关心。怎么突然之间跟我这么客气了？是吗？你也挺客气的。呃，如果没什么事，我先去忙。你是不是在躲着我？有吗？如果我真要躲着你。我应该不会来公司吧？那就是说，是在生我的气。那天我确实不应该说那样的话。当时我是因为太冲动了，所以才会失去理智。跟那事没关系。如果我伤害到你了，我跟你道歉。在那种状况下，我说话根本就不动脑子，所以秦野别说了。那天的事情，我已经忘记了今天这个地步，只能怪你自己。三爷，三爷没了，我去。
墨雪，帮我，帮我啊！我求你啊！你一定要帮我，现在只有你能帮我了，快点帮我！我怎么帮？你想办法呀！你不是有很多办法吗？是你教我的嘛？抢设计啊，搞风铃草，投资电影。你帮我，你帮我，只有你能帮我，我求你，我不行的，我真的不行的，我求你，啊！啊，不对呀，啊，不对呀，是你吧？一开始让我找机会的就是你啊！你说这样来钱快是你说的，你是不是瞎掏坑？提醒过你，见好就收，只能怪你自己贪得无厌。我贪你？你不贪啊？凭什么倒霉的是我？从头到尾都是你安排的，啊！把凤鸣草，到抢 Lazy 的设计，搞电影，炒期货，全都是你手安排的，是不是你害我？是不是你害我？是。但是最后的每一个决定都是你做。最后，再帮你一次，把公司卖了我觉得你今天的菜啊做多了。今天开心，喝点酒怎么样？想什么呢？酒这东西啊，还真奇怪。人们开心的时候喝，不开心的时候也喝。只要喝多了，不管是开心还是不开心，都忘记了。我的印象里，你好像从来都没有喝多。我只是喝的比较少，有些时候不是不想喝，是怕喝多了会做一些让自己后悔的事儿。那你有喝多后做过让自己后悔的事儿吗？人在清醒的时候都会做一些后悔的事儿。何况是喝醉了呢？你今天怎么那么伤感呢？希望他不会后悔。他？你说老大？老大做什么了？
生活，最颠簸的那条路，迎着。